Good day, fellow mathematicians! Welcome back to our video. Today, we're going to discuss another topic in pre-calculus. And in fact, this is Season 2, Episode 1 of our new chapter. And we will discuss the introduction introduction to conic conic sections introduction to conic sections previously in the last few videos in season 1 we have discussed the one dimensional coordinate system then transcended to the two dimensional coordinate system and discussed a lot of properties involving the cartesian coordinate system such as the midpoint the distance and a lot of formulas and even the parallel and perpendicular lines. But today, we will diverge ourselves and indulge ourselves into different types of figures, um, in particular mga conic sections. But before that, we will discuss a little bit of its history. Um, history of conics. <clears throat> Let's begin. Historically, the study of conic sections began during the ancient times and was first introduced by Menaikmus, Menaikmus, can you pronounce it? Ah? In the 4th century BC. Sino si Menaikmus? Ito siya. Siya si Menaikmus in the 4th century BC. Menaikmus was the first to show that conic sections may be obtained by cutting up a cone by a plane that is not parallel to the base of the cone. Ibig sabihin, siya yung pinaka nagpasimuno ng lahat ng ito, si Menaikmus. But, Meron pang isang matematisya na nagngangalang Apollonius, Apollonius of Perga. Ano yung Perga? It is, a, it is a place back then. However, defined that conic sections as curves formed when a plane intersects the surface of a cone. Parang may plane na humahati dun sa cone. He was the one who gave the terms conic section, parabola, ellipse, and hyperbola. Ibig sabihin, siya yung nagpangalan dun sa mga conic sections. And even the term conic section, siya ang nagpasimuno, si Apollonius. etong tanong, kung si Apollonius ang nagpangalan ng parabola, ellipse, hyperbola sa conic sections, anong tawag ni Minaik Musto sa ginagawa niya? It's just simply a cutting plane. Ganun lang ang inaano niya. It's just few observations. Kaya nga ang, ano, ang development ng neto ay nakapangalan kay Apollonius. Now, However, ito naman, si ano, Apollonius, nagsulat siya ng mga books. Ito yung itsura ng mga first books niya. Yeah, nakikita niyo yung conic sections, yung mga cones na ito. And we don't understand the language, of course, but I'm just showing you the literature of Apollonius. Pero syempre, hindi lang doon natatapos yun. There is a gentleman in the name of John Wallis with the, with the introduction of the coordinates Di ba naalala nyo, inaral natin yung Cartesian coordinate system? Yung, na, yung napakilala na yun, it was found possible to describe the conic sections algebraically. Ibig sabihin, hindi lang siya mere figures. Pwede mo siyang lagyan ng mga equations. At si John Wallis yung nag-formulate ng formalities ng mga yun. John Wallis from 1616 to 1703 was the one of the first to discuss conics as curves of second degree. Mapapansin nyo kasi, in the next few videos, lahat na equations na madidiscuss natin ay dahil kay John Wallis. Lahat na equations na yun ay may exponent of 2, kaya second degree. Hindi ka magti-3, 4, 5, etc. Ganun lagi. And he wrote a book entitled De Sectionibus Conicis. Yan, dyan yan, in ano, kinumpile lahat ng mga works niya sa mga algebraically description ng mga conic sections. Now, we have learned the history of conic sections. Ngayon, alamin natin, ano nga ba yung mga conic sections na yan, sir? Ngayon, hindi tayo magsusulat tayo. Ngayon, let A and G be two distinct distinct lines that Ito muna, sisimula natin. Magdelet muna tayo. That intersect, intersect at a point, I don't know, let's say V. nag intersect daw siya sa letter V, sa point V. Ano, y ano yung tsura nun? Ganito. Ito yung, ito yung let's say si A. 
And let's say ito si, ano, I don't know, let's say this is G. And third um, intersection is V. Tama, di ba? Ganyan na naman na ibig sabihin ko eh. Ibig sabihin, A and G, distinct lines. Ibig sabihin, hindi sila pareho. That intersect at point G, yun lang ang instruction natin. And this is the picture nun. Ngayon, ano instruction natin? Now, rotate, rotate the line G, the line G about A while, while uh, maintaining, maintaining, maintaining the same angle, the same angle, the same angle between between A and G. Ano ang ibig sabihin nun? I-rotate daw natin. Ngayon, magpapalit tayo ng kulay. Let's change to color green. Paano natin i-rotate yan? Ano yung ng rotation natin? ba diba ito, mapapansin nyo, ito yan, no? ganyan natin siya i-rotate. Pabilog. Parang pag ganun. Pag ganun natin siya i-rotate. Pag ganun. Eh, syempre, kung mag-rotate yun, edi eh, mag-rotate din to. Yeah, mag-rotate din yan. Ano mabubuo natin? Kapag nag-drawing tayo ng mga linya, let's say ito ay red, i-ano natin, di ba makakabuo ka ng parang cone? Di ba napapansin nyo? Kapag kinonect natin, alam mo, maglagay pa tayo ng isang linya dito, tapos maglagay pa tayo ng isang linya dito, di ba parang nakabuo ka ng parang cone? Tama? Di ba nakabuo ka ng cone? Mapapansin nyo, Sa terminologies, guys, babal tayo sa color blue. Ang A, ang tawag dyan ay axis. Tapos itong mga pula na to, ang tawag dyan ay generators. Generators. The red lines. Ang ginawa mo lang, kung naalala nyo, di ba nag-send ako sa, yung mga, sa mga sudyante ko, nag-send ako ng, ng, ng parang video na parang may nabubuo from two lines. Ito yun, pinapakita ko lang in this description. Hindi ko na na-insert dito yung video. Parang yung dalawang linya na yun, pag inikot mo, makakabuo ka ng cone. Na ganito yung tsura. Ganun lang yung moral of the story nito. Ganyan yung tsura. Diba? This is a cone. Kasi nga, diba, conic sections tayo ang pinag-uusapan natin. Ngayon, mag-move on tayo. Ngayon, magkakaroon tayo ng remarks. Ito yung, pansin nyo, di ba ito yung ginawa natin? Magkaroon tayo ng isang maayos na image. Remarks, the collection of points swept out. If, ano ibig sabihin ng swept? Yung umikot. Lahat ng umikot na yun, generate, um, the collection of points swept out or generated by the line G. Kasi di ba yung G yung umikot? Naalala nyo, yung G. Ibig sabihin, ang tawag dun sa mga yun ay right circular cone. Yung image na form, ito, Ang tawag dyan is a right, right, circular, circular cone. Ngayon, the fixed line A is called the axis of the cone. Ito yun. Yan yung axis. The point V is called the vertex of the cone. Ito yun. Ito yung vertex. The lines that pass through V and make the same angle with A as of G are called generators of the cone. Yun yung pula kanina. Kaya ako nagsulat ng mga extra na linya. Yun yung generators. The cone consists of two parts called napes. Napes ang pangalan niya. That intersect at the vertex V. nag intersect siya. It comprises the upper nape and the lower nape. Sino yun? Itong, ito, ito yung upper nape. Upper nape. Yung nasa baba, ito yung lower nape. Diba? Ganun lang yun. Ngayon, anong purpose? Bakit natin yan kailangan malaman? Kasi, di ba, we're talking about conic sections. Ibig sabihin, we should be familiar of the parts of the cone bago tayo mag-work dun sa conic sections. Ngayon, punta na tayo sa conic sections. Conics. Conics, abbreviation for conic sections, are curves that result from the intersections of a right circular cone and a plane. Ibig sabihin, may involvement na Cone, 
Yan yung dalawang gamit, saka yung plane. Cone and a plane. Yan yung dalawang ginagamit. If the plane doesn't pass through the vertex, then the conic is called non-degenerate conics. Ibig sabihin lang nito, pag yung plane, di ba nagahati ka, hindi siya tumama dun sa, sa vertex. Ano ba ba? May, ano ibig sabihin ko? Ano ba ba? May, may inahati kang plane. Ito yung plane mo. Kapag hindi ka tumama dito sa vertex, ang pangalan mo is non-degenerate conic. Tama? Ganun lang ibig sabihin nun. Tanggalin ko. Pag naman tumama ka sa, ano, sa, sa vertex, tumama ka kasi ito yung plane. Pag tumama ka dyan, ang pangalan mo is degenerate conic. Ganun lang ibig sabihin nun. Ayan, no? If the plane passes through the vertex, then the conic is called degenerate case or de de degenerate conic. Ganun. Ngayon. Ano yung mga examples na non-degenerate conics, by the way? Ito. Circle, ellipse, parabola, and hyperbola. Ngayon. Alamin natin isa-isayin kung ano yung mga yan. Ngayon. <clears throat> non-degenerate conics. If the cutting plane intersects every generator, ibig sabihin lahat ng mga linya, ano yung mga generators ba? Ito, 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 ito. Lahat ng mga ganyan, no? Mga ganyan. Yan mga generators. Paano intersect? Ito yung plane, di ba? Pag na-intersect mo, ibig sabihin, ito yun, no? Na-intersect mo. Tumama ka dun sa mga ano eh. Tumama ka dun sa mga generators. Tanggalin ko yung mga ano para di magulo yung drawing, ha? Uy, magkano na. If the cutting plane intersects every generator and at the same time perpendicular to the axis, sino yung axis? Ito. Ito yung axis tapos perpendicular ka. Ibig sabihin, Ba't na gaano? Ibig sabihin, yun yung cases mo. Tumama ka daw sa lahat ng generator tapos perpendicular ka sa axis of the cone not passing through the vertex. Yun yung condisiones. Ano mga condisiones ulit? nag intersect sa lahat ng generators. Pangalawa, perpendicular sa axis. Pangatlo, not passing through the vertex. Ibig sabihin, kapag nasundan mo yung tatlong yun, you, the conic form, then the conic form is a circle. Circle ka. Ulit, if the cutting plane intersects every generator and at the same time perpendicular to the axis of the cone, not passing through the vertex, then the conic form is a circle. Ano example ng mga circles natin? Di ba ito, nakikita nyo ito eh. Itong sa MOA, ito yung tinatawag na MOA's eye. MOA's eye, yung Ferris wheel dun. Because of the concepts of circles, naging possible yan. And uh, mga, mga gulong. Mga wheels. Yan yung mga applications ng circles natin. Ano pa? <clears throat> kung merong ano, merong, kung merong circles, meron ding isang special type ng circle. Parang, ito pala yung parang mas general, yung in general siya. Kasi yung nauna, yung circle, ito yung special case niya, itong susunod. If the cutting plane intersects only one cone, un, ibig sabihin, na, ano, Isang cone lang ah. Not parallel to the generator. Kailangan hindi parallel. Kanina kasi parallel, di ba? To form a bounded curve or an oblong-like figure not passing through the vertex, then the conic form is an ellipse. Ano, ano nang ba pinagkaiba nila? Ang circle, yung plane, parallel. Kapag naman, ellipse ang tinutukoy mo, yung paghahati ng plane, nakatilt ng konti. Pero kailangan hindi ka parallel sa mga generators. Parang konting tilt lang, like in the figure, kung nakikita nyo. Yan ang ellipse. Ngayon, ano yung mga examples ng ellipse? Yung mga, yung orbits natin ng mga planets, it's um, ellipse-like. Yan nakikita nyo. Yung Earth, Venus, Mars, Jupiter, etc. And this building, even in architecture, ellipse um, designs are present. Ang tawag dito sa building na to is the Mauritius. Mauritius Commercial Commercial Bank. Sa matatagpuan to sa Mauritius. Totoo to, um, it is a country near um I don't know Africa, parang isang island, maliit siyang island and inspired yung building na to sa design ng ellipse. Okay? Now, let's move on. Nakadalawa na tayo no. And remark pala by the way, ano, remark a circle is a 
special type of ellipse. A circle is a special type of ellipse. Bakit? Kasi parallel siya sa mga generators. Di ba parallel siya? Itong ellipse tilted. Yun na yung ano. Ngayon. Next. Let's zoom in a little bit. Ngayon. If the cutting plane is tilted further so that it is parallel to one and, and only one generator and it intersects only one nape of the cone not passing through the vertex, then the conic is called a parabola. Ganito naman na nangyari. Di ba? Sa so, kanina, ito yung, ano, yung plane. Ito circle. Kapag konting tilt, pero hindi ka parallel sa mga generators or hindi ka parallel sa isang generator, ikaw ay ellipse. Kapag naman naging tilt ka, in such a way na parallel ka na dun sa generator na ito in-highlight ko na blue, iba na yung case mo. Hindi ka na ellipse. Nakakabuo ka na ng parabola. Kasi para nagkakaw na na siya, nagiging unbounded na yung curve eh. Unbounded curve. Unbounded curve. Ano ibig sabihin na unbounded? Ibig sabihin, wala ka ng boundary. Kasi kanina, ito yung ellipse, di ba? Kapag naman ano, unbounded, yung ganito na lang. Di ba? And kapag yun na nangyari, ang tawag sa'yo ay parabola. Di ba? Ganun yun. Ngayon, ano examples ng parabola? Itong search lights. Itong search lights. Ito ay example ng parabola. Nakikita niyo yung, yung shape. Ngayon, um, ito yung mga satellites. Satellite dish. Mga satellite dish. Yung design niya is meant to be a paraboloid. Ano yun? Paraboloid. Paraboloid. Yun yung three-dimensional version ng parabola. Kasi di ba ang parabola, 2D yan. Kapag naman three-dimensional, paraboloid ang tawag. Ito naman building na ito nasa baba. Ito ay matatagpuan sa, sa Amerika. This is the Gateway Arc. The Gateway Arc. Um, ito ay 630 feet. Matatagpuan sa St. St. Louis, Missouri, Missouri, United States of America. Ito siya matatagpuan. Yan yung mga examples. Even in architecture, math is evident. Yan ang napapansin ninyo, no? Ayun, ano next? And lastly, lastly, meron pang natitira. Di ba? Yan yung hyperbola. Ano yun? If the cutting plane cuts both the upper and lower knee, but does not pass through the vertex, then the conic is called a hyperbola. Ang, ang pinaka nagdi-distinguish lang dito, dun sa dalawa, is that it intersects the cone in two ways. Yung upper, yung upper nape, sa yung lower nape. Diba? Yan yung nabubuo niya. Yung parang ganun, no? Makikita nyo in the future videos, ganyan na itsura ng mga hyperbola. Ano mga examples ng hyperbola? Itong power plants. Power plants. Nakikita niyo yung design niya. Ito ay hyperbola-like. Diba? Ito naman, ito yung mga Pringles. Mga Pringles. In fact, these are hyper hyperbolic paraboloids. Paraboloids. Yan yung shape ng mga Pringles. Diba? Pinagsamang hyperbola and yung parabola kanina. And ano pa ba? Diba sabi ko, meron, diba, Kapag yung plane mo, hindi dumadaan sa vertex, non-degenerate ka. Kapag naman dumadaan sa vertex, ano tawag nyo? Tama. It is a degenerate conics. Ngayon, <coughs> may tatlong uri yun. Degenerate conics is a point. Ano yung point? Degenerate ellipse. Ito yung point. Pangalawa, a straight line. A straight line. A straight line. Sino yan? Yung degenerate parabola. Ibig sabihin, yung mga degenerate na to ay nanggaling lang sa non-degenerate cases pero dumaan lang siya sa vertex. ba diba? Napapansin nyo? Sunod, a pair of intersecting lines. Yan yung degenerate hyperbola. A pair of intersecting intersecting lines. Ito medyo mahirap tong makita. Itong intersect. Ito kasi yun, ito yung black, di ba? Ito yung dalawang line sa tinutukoy ko. 
'di ba? Medyo mahirap ma ano masabi. Paano siya naging ano yung yung ganung figure kanina ay naging lines paano? Ngayon, let's have an animation in the next slide. Ngayon, i-zoom in natin. Ngayon. Gagawin tayo ng animation. Medyo wait natin ng konti. Ayan. Ayan. Nakikita nyo yun yung circle. Tapos nagiging ellipse siya. Tapos magiging unbounded, nagiging parabola. Ayan, dun siya tumigil. Magiging parabola. And then, di ba yung, yung hyperbola, tinan niya, babalik yan ha. Magiging hyperbola. Tapos babalik ulit siya dun sa ano kanina. Ngayon, ulitin natin yung video. Ayan. Um, medyo magulo yung ano. Ayan. From circle, naging ellipse. Tapos naging parabola. Di ba? Tap, yan, parabola yan. Tapos naging hyperbola. Tapos naging intersecting lines. Yan yung puti, di ba? Tapos babalik siya as hyperbola. Tapos parabola. Tapos magiging bounded, papasok, yon ellipse. Tapos magiging circle hanggang sa maging parallel. Ganun siya. So, ayun, ganun lang naman yon So, that's that wraps up the conic sections natin. Ito ang pinaka-final tanong natin. Out of all the discussions, sino ang bias mo sa conic sections? Si parabola ba? Circle, ellipse, or hyperbola? I want you to comment down below sino yung bias mo so far. I hope you learned something today. I hope that you have appreciated my discussions of conic sections, yung history, its types, and examples, practical examples, even in architecture, nakikita siya. In the next video, we will be discussing this, the first conic section, which is a circle, and its properties, and its paano mag-compute within the circle. And till then, mathematicians, welcome to Season 2 and... Good night and good day.